Thank you. Thank you very much uh, for that introduction by the Munir. Thank you also, Sister Sonny, for the song. Yeah, uh, it's related to your culture. We believe it's something that we have our own individuality, our cultural thing, and we respect that, and we appreciate you for that. And I would like to say good evening to everyone. I would like to say good evening to everyone. Despite being busy the whole day today, from early morning, 5 a.m. until now, we praise God. Despite having a lot of activities and hectic schedule, a new schedule, we thank God. Just, just when I arrived home after work, I was messaged by my co-teacher. The Thai co-teacher says, Teacher Rolly, you are still to make videos for your classroom teaching today. What a challenge. If you if you knew exactly every hour, it's so hectic until this time and even after this. But I thank God that He has given me this chance to work under pressure. And instead of being pressured, I become more excited under pressure. One foreigner colleague or co-teacher of mine already wanted to leave the job. Because of a sudden change of schedule without prior notice. But when we have a mentality or an attitude that we are a servant of God, we take all challenges with willingness and positiveness. And so we thank God for all these challenges. We do not consider them problems, but they are challenges for better opportunities. Amen. Amen. Problems should not be in our dictionary. Problem ko jo word hai, wo humare dictionary mein nahi hona chahiye. But we change them into challenges and opportunities. Lekin hum usko tabdil kar dete hain challenges mein, halat mein aur mawako mein, moko mein. Because in that we show faith as demonstrated in our daily life. Is tarah hum apne iman ko zahir karte hain, jo hum roz mara ki zindagi mein usko zahir karte hain, dikhate hain. Before we proceed to our topic tonight. May I ask the Holy Spirit once again to be with us. Let us pray. Our oh dear Heavenly Father, we humbly come to your throne of grace. We are human beings with limitations of understanding and expressions and even actions and gestures tonight oh god we want to be covered by your righteousness and be inspired in and by your holy spirit so that all of us O oh lord will be blessed 
hide its one's weaknesses behind your cross so that only your name be glorified. Please forgive us all our sins, O oh God, in thoughts, in words, and actions. In Jesus' name, amen. Amen. Are you excited about the topic tonight? I am very excited about the topic tonight. This topic will give us a dual understanding. About our situation on earth and our situation in when we are with God. It is not my purpose to put down anybody or any job or any situation. My purpose is to appreciate God's word when we see things from his perspective and principles. Let me share my screen. I am up the screen up as I share Kartong. Last time we talked about creation and the leveraging system. Now this is topic seven already about the nature of man. For those who are new to this topic, we merge stewardship, I mean financial stewardship, and the biblical truth. Because this is what this care group needs. Please everybody mute your mic, please. Thank you so much. And so we're going to modify the topic into the nature of man and the danger of S quadrant. Who among us remembers S quadrant? I want you to S quadrant. Just say S quadrant. S quadrant. Brother, please explain this first. Yes, I will explain later on after this. Who remembers S quadrant? Can you type or maybe you can have a thumbs up if you remember? I want to know if you really remember what S squadron is. Anybody? Well, well, perhaps I am not a good teacher. <laughs> because nobody remembers it. <laughs> and so, you know, a teacher, if he understands that it's not being absorbed. He has to repeat and emphasize the same topic. And so let us go deeper into this topic about S quadrant. So I am with this art kiss and one key bar me as quadrant key bar me for a guy said they we will talk about at the beginning about S quadrant first. I'm a squadron to pay the decking. So we will be able to understand the better and even more important topic for tonight. Yeah, my Liyaj Rath Kamar Libra Ehman one hey. We will only see the parallel between the two. I'm is called Matwazan Sada Pe Decking. But let us bring our mind to even a much better topic to talk about. Okay, here is S quadrant from Robert Kiyosaki. Now you remember, right? 
Yes, अब आपको याद आ गया होगा यकीन यस 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 ओके नाउ लुक एट द एस क्वाड्रेन इट मीन सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर ये जो एस क्वाड्रेन है ये स्मॉल बिजनेस और छोटे कारोबार के मालिक है It is a part of the ESBI cash flow quadrant of the bestseller Robert Kiyosaki. ये जो है उसका हिस्सा है जो bestseller book है Robert Kiyosaki की किताब है उसका हिस्सा है ये जो ये बताया गया है. This best-selling book is used by millions upon millions of people around the world. ये जो किताब है ये पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने इसको study किया है. Because of this book, even Donald Trump wants to partner with him. इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस किताब से मुझे फायदा उठाया है सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू टॉक अबाउट ये कोई छोटी चीज नहीं है बात करने के लिए इट डिडंट गो इनटू द यूनिवर्सिटीज ये यूनिवर्सिटीज में नहीं गए बट वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज टुडे आर यूजिंग दिस लेकिन उन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वस्तीज हैं जो इसको इस्तेमाल कर रही हैं दोस आर एडवांस्ड इन देयर टीचिंग एंड लर्निंग वो यूनिवर्सिटी जो अपने टीचिंग और अपने तलीमी निजाम में आगे बढ़ चुकी हैं वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं। As we see about this self-employed or small business owner, आज जैसे हम देखते हैं self-employed जो कि खुद कारोबार करने वाले या छोटे कारोबार के मालिक। Let us compare this with the rest of the quadrants. इसको हम दूसरे क्वाड्रेंट के साथ उसका मुवाजना करते हैं। So we will know what direction we are going to do when we go to Canada. So we will see that we will go in which direction when we go to Canada. Or wherever we are around the world. 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 And even compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Or we will compare our situation where we are right now. Owns a job. जो छोटे कारोबार करने वाले हैं या अपना कारोबार करते हैं वो एक अपने जॉब उनका अपना काम कारोबार होता है. Compared to the B type business owner or big B means big business owner, the big business owner owns a system that works for him. जो small business कारोबार के लोग होते हैं वो खुद काम करते हैं उसमें. लेकिन जो बड़े जो बीट टाइप के लोग हैं बिजनेस बड़े बिजनेस के ओनर हैं उनके लिए क्या होता है सिस्टम होता है जो उनके लिए काम करता है द बिग बिजनेस ओनर हैज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग विद एंड फॉर हिम बिग जो बड़ा कारोबार वाले होते हैं उनमें उनके पास बहुत सा सिस्टम होता है और उसमें बहुत से लोग उनके लिए काम करते हैं इन द फोर्ब्स डॉट कॉम और फोर्ब्स मैगजीन द बिग बिजनेस ओनर हैज मोर देन 500 पीपल जो मैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लोग हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं उनमें से एक ऐसा है जिसके पास 500 लोग हैं जो उसमें काम उसके साथ काम कर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। The self-employed or small business owner does not have a system and no 500 people working for him or with him। जो खुद कार कारोबार करने वाले हैं छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके पास 500 मलाजमी नहीं होते या उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता। And there is a lot of danger here that we do not see। ये यहाँ पे खतरात है जो हम देखते हैं। Now let's go further. आइए आगे चलते हैं। I want you to take a look at this one. मैं चाहूँगा कि इस पर हम सब एक बार ना गौर करें। Or maybe take a screenshot if you want. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें। This is a lot to talk about. इसके बारे में बहुत सी बातचीत करने की ज़रूरत है। But just enough to say that S quadrant belongs to the 2045 plan. जब लेकिन हम सिर्फ बात करें S quadrant की। जो बीस, चालीस और पांच का मंसूबा है। They want to like study for twenty years। इनको बीस साल तक पढ़ना पड़ता है। Work for forty years। और चालीस साल तक काम करते हैं। And they retire for five years until they die, just very short time left। और पांच साल तक वो अपने retirement की ज़िंदगी उजाड़ते हैं और इसके बाद वो वैसे खुदाई के पास चले जाते हैं। Most of them they don't retire. और इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर भी नहीं हो पाते हैं। They own ten percent of the world's wealth। इनके पास जो पूरी दुनिया की मौसीत होती है, उसमें पूरी दुनिया का सिर्फ दस परसेंट ऐसे लोगों के पास होता है। But they work for money and security। 
लेकिन वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और एंड तक पहुंच जाते हैं we compare with the two sides on the right side the the b and the i on the हम दूसरी साइड के बी और आई क्वाड्रेंट्स जो हैं उनके बारे में बात कर देखें तो दिस बी आई अर्नर्स दे हैव अ 2540 प्लान उनके पास जो मंसूबा होता है वह 20 का 5 का 40 का मंसूबा होता है द सेम दे स्टडी अबाउट 20 इयर्स ऑफ देयर लाइफ उसी तरह वो भी 20 साल तक पढ़ते हैं but they generally work only about 5 or even 10 years and retire for 40 years और अमूमन वो पांच से दस साल के अरसे में काम करते हैं और उसके बाद चालीस साल तक वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं दे हैव फोर्थ अबाउट फोर्टी और मोर इयर्स ऑफ फ्रीडम दे उनके पास चालीस और इससे ज्यादा कई साल होते हैं आजादी के बिकॉज देर वैल्यू इज टू वर्क फॉर फ्रीडम क्योंकि उनके जो असल इम्पोर्टेंस होती है वो आजादी के लिए काम करते हैं एंड दे आर लेस देन टेन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ दस परसेंट से भी नीचे बट दे लोग हैं पूरी दुनिया में बट दे परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ लेकिन वो जो पूरी दुनिया में जो मवेशियत है पूरी दुनिया में जो दौलत है उसका नब्बे परसेंट पैसा जो है ना सिर्फ we'll, यही दस परसेंट लोग कमाते हैं ना वी विल फोकस ऑन द्वाड्रंट अब हम एस क्वाड्रंट जो है इस पर गौर करेंगे बिकॉज मेनी पीपल रियली हैव टू नो अबाउट दैट क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत है पीपल हु डोंट वांट टू बी एम्प्लॉयड और वर्क एज एन एम्प्लॉय लोग जो मुलाजमत नहीं लेना अख्तियार करना चाहते नॉर्मली दे वांट टू गो टू द एस क्वाड्रेंट तो अमूमन वो छोटे कारोबार को शुरू कर लेते हैं या वो अपना गल का फूल बिजनेस शुरू कर लेते हैं बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू जम्प टू दी आई क्वाड्रंट क्योंकि ये बहुत आसान नहीं होता की बड़ा कारोबार कर ले या इन्वेस्टर बन जाए but the pure s quadrant lekin khas jo s quadrant hai with without the possibility of becoming a bi quadrant lekin unke paas mumkin hota hai ki wo aage ja ke b aur i quadrant ban jaye has the following nature lekin is nature ke sath is fitrat ke sath number 1 pehli cheez kya hai he is proud being the boss ke wo जो एज ए मालिक एज ए बॉस वो फखर कर रहे द मोमेंट ही क्विट्स जॉब ओ आई एम नाउ ए सेल्फ एम्प्लॉयड ए बिजनेस ओनर तो वो इसलिए जॉब छोड़ दे कि अब मैंने अपना कारोबार शुरू किया ओ मैं अब तो अपना बड़ा अपना कारोबार का मालिक हूं आई डोंट हैव एनी बॉस मेरा अब कोई मालिक नहीं है मेरा कोई बॉस नहीं है दैट इज व्हाट ही इनिशियली थिंक्स एट द बिगिनिंग ये जो चीज है जो सबसे पहले उसके माइंड में आती है Do you know any friend who is a self-employed or a small business owner? क्या आप ऐसे किसी दोस्त को जानते हैं जो आ जिसने अपना कारोबार शुरू किया हो या कोई अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू किया हो? Anybody? कोई एक कोई ऐसा जिसका कोई दोस्त हो ऐसा? A doctor in his own office? एक तबीब एक अपने दफ्तर में? A lawyer who is starting his own small you know law firm? कानून दान एक अपने कानून के ऑफिस में एनीबॉडी हु डजंट हैव अ सिस्टम एंड अ टीम कोई भी ऐसा जो इसके पास एक सिस्टम है और एक टीम है बिलोंग्स टू द एस क्वाड्रेंट वो एस क्वाड्रेंट से ताल्लुक रखता है ही इज अ हाइब्रिड बिटवीन एम्प्लॉयी एंड एम्प्लॉयर वो एक काम करने वाले के और मालिक के درمیان में एक सिस्टम होता है ही डजंट नो दैट ही इज आल्सो एन एम्प्लॉयी एंड एन एम्प्लॉयर वो नहीं जानता कि वो मालिक है कि काम करने वाला है बिकॉज इन सेट ऑफ वर्किंग फॉर सम वन लेकिन किसी और के लिए काम करने के से ज्यादा अच्छा ही वर्क फॉर हिमसेल्फ वो अपने लिए ही काम करता है बींग एन एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय एट द सेम टाइम वो उसी वक्त अपना मालिक भी होता है और अपना मुलाजिम भी होता है बिकॉज ही डज एन हैव अलाट ऑफ एम्प्लॉयज टू वर्क फॉर हिम क्योंकि उसके पास कुछ बहुत ज्यादा मुलाजिम नहीं होते जो उसके लिए काम करें and number 3 he or she baat he or she is a solo actor aur wo mard ya aurat jo bhi hota hai jo karobar karta hai wo ek akela fankar hota hai he or she wants to do everything by himself wo har us cheez ko apne taur pe karna chahta hai khud karna chahta hai he or she doesn't want a team unko kisi bhi team ki zarurat nahi hoti hai 
because he wants everything done fast there is a saying if you do if you do if you want to do it fast do it alone अगर आप किसी भी काम को जल्दी करना चाहते हैं तो खुद करें इफ यू डू इफ यू वॉन्ट टू टू लास्ट लॉन्ग डू इट टूगेदर अगर आप इसको लंबा चलाना चाहते हैं तो फिर इकट्ठे मिलकर करें एन एस क्वाड्रेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर वॉन्स इंडिपेंडेंस एस क्वाड्रेंट जो है जो स्मॉल बिजनेस ओनर है वो क्या चाहते हैं वो खुद की आजादी चाहते हैं since he wants to be the boss and he said oh i don't have a boss he wants independence yes jab se wo ab nokri chhod de de apna karobar shuru kar lete to wo khush hote hain oh main apna main ab khud boss hu but does he have freedom kya uske paas azadi hai yes he is independent from a boss ha uske paas azadi hai kyunki ab wo boss ki gulami se nikal chuka hai but that independence is not totally independence it's not total yes. independence लेकिन वो जो आजादी है वो मुकम्मल तौर पे उसको आजादी नहीं है एन एस क्वाड्रेंट और स्मॉल बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड हैज नो टीम एस क्वाड्रेंट जो छोटे कारोबार के लोग होते हैं उनके अब कोई टीम नहीं होती है इतनी ही हैज नो सिस्टम उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है कोई निजाम नहीं होता है रिमेंबर लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट द सिस्टम आपको याद है पिछली बार हमने सिस्टम के बारे में बात की थी a system is a proven organized way of doing something that would make us successful system wo cheez hai jo ek prove ki hui cheez hoti hai ek nizam hota hai jo hamari success mein hamari help karta hai like what everything god does is systematic ke jo kuch bhi khuda ne kiya hai wo sab kuch ek system se chalta hai ek nizam se chalta hai that is why he succeeds in what god does isi wajah se khuda apne tamam plan mein kamyab hua and successful people in the world they also have system aur jitne kamyab log hain sabke paas ek nizam hota hai it's it's about system 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 aur it's nizam 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 it's about following a system every day in their life until they succeed un us system ke sath chalte hain jab tak wo kamyab na ho jaye in our fight against financial freedom hamari jang jo financial i i should say paise ki azadi ke liye hai sorry sorry in i fight against financial problem hamari jo zindagi fight hai mali mushkilat ke sath and we fight for financial freedom aur hamari jo fight hai zindagi mein paise ki jo azadi hai uske liye khula paise ke liye to solve our financial problems hamari tamam mushkilat jo mali taur pe unko hal karne ke liye a proven system is very important to succeed ek acha jo nizam hai wo bahut hi zaruri hai kamyabi ke liye but a small business owner does not have a system lekin jo chote karobar ke log hote hain unke paas system nahi hota hai at the end of the month he works for money and security aur wo sirf paise ke liye aur security ke liye kaam karte hain but he doesn't realize that लेकिन वो इस बात को नहीं मानते लेट मी टेल यू व्हाई मुझे मैं आपको बताता हूं क्यों हियर आर द डेंजर्स ऑफ एन एस क्वाड्रेंट यहां पे उसके कुछ खतरात भी हैं जो एस क्वाड्रेंट है उनके लिए कुछ खतरात भी हैं ही और शी इज द बॉस विद नो फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी वो जो है वो बॉस तो बन जाते हैं मालिक तो बन जाते हैं लेकिन उनके पास ना तो टाइम की आजादी होती है और ना पैसे की आजादी होती है मतलब ना उनके पास खुला टाइम होता है ना उनके पास खुला पैसा होता है ही कैन नॉट स्टॉप वर्किंग बिकॉज़ ही इज द एम्प्लॉई वो काम को रोक नहीं सकते क्योंकि वो एक तरह से वो मुलाजिम भी है इज दैट ट्रू क्या ये बात सच है द मोमेंट ही स्टॉप्स वर्किंग द इनकम गोस डाउन जब वो अपने काम को रोक देते हैं तो उनका पैसा जो है जो इनकम है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है नंबर 2 नम दो नंबर the work of a small business owner or self employed is very tiring jo chote karobar ke logon ka kaam hota hai woh bahut hi mushkil hota hai bahut hi thaka dene wala hota hai because he is a hybrid of an employee and an employer kyunki woh ek mulazim bhi hai aur ek malik bhi hai usko dono ka kaam karna padta hai he does or she does everything woh sara kuch karte hain he or she cannot retire वो छोटे कारोबार के लोग जो है वो रिटायर नहीं होते हैं द मोमेंट शी रिटायर्स फ्रॉम हर वर्क और हिज वर्क नो मोर इनकम 
जब वो अपने काम को बंद कर देते हैं से रिटायर हो जाते हैं तो उसके पास उनके पास इन टाइम नहीं होता उसका इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी और सिकनेस देयर इज ऑलमोस्ट नोबडी टू हेल्प हिम और हर उस वक्त उन कोई भी उनकी जो मुश्किल हालात आ जाते हैं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई भी उनकी मदद नहीं करता है वेरी डिफिकल्ट लाइफ तो बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाती है ही मे अर्न अ लॉट बट सिंस ही इज अ स्मॉल बिजनेस ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड ही कैन नॉट जस्ट हैव फ्रीडम और रिटायरमेंट वो हो सकता है उस वक्त जब वो काम कर रहे तब वो अच्छा पैसा कमा रहे हो लेकिन वो उस उनके पास टाइम की और पैसे की फिर भी फरवानी नहीं होती है आजादी नहीं होती and his or her method in earning is trial and error unka jo kaam hota hai usme kai baar naye tajrubat hote hain aur kai baar bahut hi galtiyan bhi hoti hain forbes says that in about 10 years usually small business owners about more than 80% collapse ye kaha jata hai ki jo 10% log hain chote karobar ke wo unme se 80% log jo hote hain wo ऐसे दस लोग जो कारोबार करते हैं उनमें अस्सी परसेंट लोग जो वो उनका कारोबार बंद हो जाता है यू कैन वेरीफाई दैट ऑनलाइन साइंटिफिक फैक्ट आप इस बात को इंटरनेट पर देख सकते हैं ये एक साइंसी तकनीक तहकीक के बाद कहा गया है दे आर क्लोज इन डिजास्टर्स वो जैसे कुछ नागानी आपते आ जाती है कोई मुसीबतें आ जाती है तो उनमें भी वो उनका कारोबार जो है बंद हो जाते हैं During the pandemic last year, those who are close at the first lockdown are small business owners. जैसे हम देख ले पिछले जो कोरोना की महामारी में बहुत से छोटे कारोबार के वाले लोग इस वजह से उनके कारोबार बंद हो गए थे. My friend yesterday who was a doctor just said, he said I had an income. He had an income of more than a hundred thousand monthly before. मेरे एक दोस्त डॉक्टर से मैं कल मिला तो उसने मुझे बताया कि इससे की महामारी से पहले मैं तकरीबन एक लाख कमा लेता था आराम से एंड अलाड एंड अलाड ऑफ पास्टर्स कम टू हिम फॉर सोलिसिटेशन ऑफ फंडिंग फॉर देयर इवेंजलिस्टिक एफर्ट और बहुत से खुदा के खादमी उससे कम्युनिकेशन करते थे और उससे हेल्प लेते थे अपने मिनिस्ट्री वर्क के लिए बट व्हेन पेंडेमिक केम एवरीथिंग कोलैप्स जब महामारी आई कोरोना की महामारी आई तो सारी चीजें जो है वो तहसमेस हो गई I had a talk with him yesterday he was living in a Nipa hut Main usse kal mila tha wo living uh, Nipa hut mein rehta hai And he said I'm having a hard time to move around and survive To usne kaha ki ab main bahut mushkil halat mein hu So I prayed for him he is also a pastor and a doctor Wo khuda ka khadim bhi hai aur doctor bhi hai to maine uske sath milke to humne dua ki He lost 100000 also for investing in a small business उसने छोटे कारोबार में जो लाखों लगाया था वो भी उनका डूब गया जाया हो गया एस्क्वाड्रन इज डेंजरस एस्क्वाड्रन जो है वो खतरनाक भी है इट्स शॉर्ट लिव्ड ये थोड़े अरसे तक चलने वाला है मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली डज नॉट लिव लॉन्ग डो नॉट लिव लॉन्ग सारे सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो के जल्दी खत्म हो जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे बाद खत्म होते हैं लेस देन टेन इयर्स यूजुअली अमूमन हम देखें तो दस साल के से पहले पहले ही बहुत से छोटे जो कारोबार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एंड दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रोन टू सर्विंग मामन और इस तरह के जो कारोबार होते हैं ये सिर्फ अपने आप की जरूरियात को पूरा कर पाते हैं आई एम नॉट सेइंग ऑल मैं ये नहीं कहता कि सब के सब बट मोस्ट ऑफ दीस s quadrant earners are prone to to mammon you know mammon love of money lekin iske se bahut se jo karobar aise jo chote karobar karte wo wohi log hote hain jo sirf paise se mohabbat karte hain unka is wajah se zyada system nahi chal pata aap jante hain ki mammon kya hai jo paise se mohabbat karne wale log because among the four earners they are the most busy earners जितने हमने चार कमाने वाले देखे थे उनमें से ये जो है एस क्वाड्रेंट ये सबसे ज्यादा बिजी लोग होते हैं मसरूफ लोग होते हैं दे हैव टू सरवाइव जस्ट टू मेक मनी उनको सिर्फ का अपने काम में जो देनी पड़ती है ख्याल करना पड़ता है सिर्फ पैसे की खातिर सम ऑफ देम आर आर रिच बट नॉट वेल्थी उनमें से कुछ लोग तो अमीर होते हैं लेकिन उतने अच्छे तौर पे वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते rich means simply having a lot of money 
अमीर पैसे का मतलब उनके पास जो अमीरी होती है वही होती है कि उनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा होता है बट नो फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी लेकिन उनके पास वक्त की आजादी नहीं होती है और वो पैसे की आजादी नहीं होती है जो अपने wealthy means chahe usko use kar sakte wealthy means he has a lot of money he has freedom of time and money wealthy ka matlab ye hai daulatwan ka matlab ye hai ki uske paas jo time hai wo bhi apni marzi se use kar sakta hai aur uske paas jo paisa hai wo bhi jab chahe jahan chahe ja sakta hai aur usko use kar sakta hai take note of the difference between the two in dono baaton ke darmiyan jo farak hai us pe gaur kare and number 10 aur 10 number pe s Squadron is not ideal for a servant of God. S squadron, जो है वो जो खुदा के खादमीन है, जो खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं सिस्टम, अच्छा सिस्टम नहीं है. I'm not saying it's bad. मैं ये नहीं कहता ये गलत है. It can be good sometimes. और ये बाज़ का बहुत अच्छा भी हो सकता है. But not ideal, not the best. लेकिन लेकिन सबसे अच्छा नहीं हो सकता है. especially if you want to maximize your time your effort and your resources for god's work lekin jab us surat mein jab aap apna jo waqt hai apne jo tamam aapke paas ikhtiyarat hai jo cheeze hain jo sohulte hain jab aap unko khuda ke liye mukhsis kar dete hain in case you disagree what i'm saying then you are free to think agar aap is baat se mutafiq nahi hai to aap aap ki apni soch hai and research more at least 8 hours of the books of kiyosaki and other financial experts ye jo baat hai wo ki book kiyosaki ki kitab se aur bahut se expert ne is baat ko iske baad baat ke bare mein bataya a lot of his audio books are in my brain already it's the same principle iski bahut si kitabe mere dimag mein hain aur isi same qawaneen ke sath now you appreciate between the s squadron compared with the three of them हम एस क्वाड्रांट को बाकी तीनों के साथ मुवाजना करें तो एंड डू यू लाइक टू वेस्ट योर टाइम टू बिकम एन एस क्वाड्रांट फ्रॉम नाउ इवन विद योर रिच कनाडा क्या आप अपने जो टाइम है जो अपना वक्त है जो अपनी जिंदगी है एस क्वाड्रांट में इट्स नॉट इट्स नॉट रियली बैड जब आप कनाडा पहुंचते हैं एस आई सेड इट्स नॉट रियली बैड लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं है we can start on this s quadrant but jump slowly to the bi quadrant lekin hum ye ke s quadrant ke shuru to kar sakte hain lekin hame bahut jald b quadrant mein move karna hai jump karna hai because the biggest enemy of the s quadrant is time kyunki iski jo bada dushman hai wo yahi hai time waqt we are wasting a lot of time if we stick and stay forever as an s quadrant अगर हम सिर्फ एस क्वाड्रांट में ही लगे रहते हैं सेल्फ कारोबार में ही लगे रहते हैं तो हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम और वेस्ट कर देते हैं एंड माय किड्स ऑलरेडी नो दैट दे आर नॉट टू डू दैट इन केस दे विल स्टडी इन द यूनिवर्सिटी लेटर ऑन मेरे बच्चे इस बात के बारे में जानते हैं कि अगर वो इस कारोबार में नहीं पढ़ेंगे अगर जैसे जैसे वो आगे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो मेनी पीपल डू नॉट नो दैट वन बिकॉज़ दे आर ट्रेंड इन कॉलेज विद द एम्प्लॉई मेंटालिटी लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने मालिक की जो जहनीत है उसके बारे में उनको सिखाया जाता है लेकिन वो ऐसे बहुत से लोग होते हैं उनके पास डिग्री तो पी एच डी की होती है लेकिन उनकी जो जहनीत होती है वो एक काम करने वाले की होती है अगेन इट्स नॉट बैड लेकिन फिर भी ये बात बुरी नहीं है but not ideal and the best if you really want to maximize time for that work. okay let's go now further i am aage chalte hain now you will appreciate this truth now based from this perspective kya aap is baat ko mante hain se appreciate karte hain iski tamjeed tareef karte hain is kanoon ke mutabik jo aapko batayi gayi if we compare with the origin of man अगर हम आदमी के साथ इसको मुआवजा करें दोस्ट टूडे मैंने बिलीव दैट बीइंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर फॉर्म्स ऑफ एनिमल लाइफ कुछ ऐसे हैं जो ये इस बात का यकीन रखते हैं कि जो इंसान पहला इंसान था वो जो जानवर से इंसान में तब्दील हुआ था एंड आर द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस दैट टुक बिलियंस ऑफ इयर्स और इसको जो अब इसकी शक्ल है इसमें आते आते कई करोड़ों साल लग गए सस एन आइडिया कैन नॉट बी हार्मोनाइज विद द बिब्लिकल रिकॉर्ड लेकिन ये जो आइडिया है बाइबल के रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है 
Now, God created man. The origin of human race is found in divine counsel. God said, let us make man. The plural us refers to the Trinitarian Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God created man from the dust of the ground. God formed man from the dust of the ground using pre-existing matter. But not, but not other forms of life such as marine or land animals. Man has an exalted position. The creation of man was the zenith of all creation. God put man created in the image of the sovereign God in charge of planet earth and all animal life. That is why man want to become the boss, right? Man is a living soul. The scriptural equation is straightforward. The dust of the ground or the earth's elements plus the breath of life equals a living being or a living soul. The union of the earth's elements with the breath of life resulted in a living being or soul. In other words, soul is not immortal. It becomes, it has life when the spirit goes with it. And when the spirit, and when the spirit is away from it, then it's not soul anymore. That is different from what many people around the world think today. Most religions around the world think of the immortality of the soul. That is a very big lie if you compare it with what the Bible says. The breath of life is not limited to people. Every living creature, the animals, possesses it. For example, attributes, you know, the Bible attributes the breath of life to both animals that went into Noah's ark and those that did not. It's, it's the same breath of life with human beings and with the animals. We call it in Hebrew Nefesh Chaya. It is important to note the Bible says that man became a living soul. Nothing in creation account indicates that man received a soul. 
کوئی بھی ایسی تخلیق نہیں ظاہر کرتی کہ خدا آدمی نے روح کو لیا سم کائنڈ آف سیپریٹ انٹیٹی دیٹ ایٹ کریشن واز یونائٹڈ ود ا ہیومن باڈی کچھ چیزیں ایسی بتاتی ہیں کہ جو روح ہے وہ انسان کے جسم کے اندر جڑا ہوا ہے اس سے ناؤ واٹ از دی بیبلیکل میننگ آف سول بائبل مقدس میں کے مطابق سول کا کیا مطلب ہے Biblical evidence indicates that sometimes nefesh or soke, that is Greek, this is Hebrew, refer to the whole person. And at other times to a particular aspect of man, such as the affections, the emotions, appetites and feelings dusri jo cheeze hai jaise ki insaan ke jazbaat hai jisme ke uske bhook hai uski mehsoos karne ki quwwat hai ehsaas hai this usage however in no way shows that man is a being made up of two separate and distinct parts ye jo cheeze hai ye se ye baat samne aati hai ki aadmi do mukhtalif cheezon se bana hai the body and the soul exist together jism aur roo dono ikatthe hain aap ek together they form an indivisible union wo dono ikatthe hain ek na juda hone wale system ko as with rawah in the old testament there is nothing inherent in the word pneuma that is greek in the new testament denoting an entity in man capable of conscious existence apart from the body isme dekhe as roha jo hai ye old testament mein hai ye greeks word hai there is nothing inherent in the word pneuma ye new testament mein hai ye bhi greek word hai there is a two fold union the a two fold union batai ke do cheeze jo hai wo ikatthi mil jati hai jab ban jata hai Although the Bible views the nature of man as a unity, it Bible does not. Bible tells us. Bible tells us that the man's nature is a unity. It does not precisely define the relationship between body, soul, and spirit. Yes, it is not defined in any special way. It does not define the relationship between body, soul, and spirit. Yes, it is not defined in any special way. It does not define the relationship between body, soul, and spirit. Yes, it is not defined in any special way. It does not ایک وقت کے ساتھ روح اور جو اسپرٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ان ون انسٹنس مین از کریکٹرائز ایز باڈی اینڈ سول اور جو متی 10 باب اس کی 28 آیت میں دیکھے تو یہ کہ آدمی کو بنایا گیا اور روح اس میں ڈالا گیا اینڈ ان انادر انسٹنس ایز باڈی اینڈ اسپرٹ لیکن اگر پہلا کرم تھی 7 باب اس کی 34 آیت میں دیکھے تو اس میں لکھا ہے جسم اور روح ان ادر ورڈز سول ہیئر مینز اسپرٹ یہاں پر اگر دیکھیں تو سول کا ہی مطلب جو روح ہے وہ سول انگلش میں لکھا ہے اور اسپرٹ بھی لکھا ہوا ہے سو باڈی پلس سول اور اسپرٹ بیکمز واٹ جسم پلس جمع روح کیا بنتا ہے بیکمز ا لیونگ واٹ باڈی پلس سول اسپرٹ بیکمز واٹ ا لیونگ بیئنگ جسم روح اور روح مل کے تو کیا بنتا ہے ایک زندہ انسان بیفور وی وی سی دیٹ لیٹ اس اس سے پہلے ہم کو یہ بات کہیں آئیے ہم دیکھیں لیٹ اس ریڈ دس تھری فولڈ یونین آئیے ہم دیکھیں تھری فولڈ تین چیزوں کا اتحاد دیر از ون ایکسپشن ٹو دی جنرل کریکٹرائزیشن اف مین ایز کمپرسنگ ا ٹو فولڈ یونین اف باڈی اینڈ اسپرٹ یہاں پر ایک چیز ہے جو اس بات اس کی کریکٹرائزیشن اف مین کہ اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے وہ روح سے اور جسم سے as as spoken of in terms of a three three fold union lekin agar bola jaye ki ye teen cheezon se milke bana hai the the passage conveys paul's desire that none of these aspects of the person be excluded from the sanctification process lekin paul ke mutabik ye jo hai pakistani ka jo amal hai wo isme shamil shamil hota hai there is an indivisible sympathetic union لیکن اس میں انڈیویجول جو کہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی وہ بھی 
यूनियन मौजूद है इसी के साथ जुड़ी हुई है वो चीज it is clear that each human being is an indivisible unit ye baat wazia hai ki jo har ek insaan hai wo individual unit hai indivisible unit hai the body soul and spirit function in close cooperation me kya hai jism hai ruh hai aur jo ruh ke jo kaam hai jo unka cooperation hai wo bada close hai aapas mein revealing an intensely sympathetic relationship between a person's spiritual mental and physical faculties usme ye hai ki insaan ki jismani rohani sari jo khubiyan hai unke bare mein unke taluq ko dekha jata hai deficiencies in one area will hamper the other too kisi ek hisse mein agar kuch kami aa jati hai to wo dusre hisse ko bhi mutasir karta hai that's why when you are physically sick इसी वजह से जब आप जिसमानी तौर पर बीमार होते हैं योर मेंटल एंड योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स विल बी अफेक्टेड टू तो आपके जो ज़हनी और जो रूहानी ख्यालात होते हैं वो भी मुतासर होते हैं मैन वाज क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड आदमी को खुदा की तस्वीर पर उसकी पसंद के मुताबिक बनाया गया उसकी मर्जी के मुताबिक बनाया गया इट इज फ्रीक्वेंटली सजेस्टेड दैट ह्यूमन मोरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस रिवील समथिंग अबाउट गॉड्स मोरल एंड स्पिरिचुअल नेचर जो चीजें खुदा ने इंसानों में दी हैं वो सी खुदा के जो सिस्टम है उससे मिलती जुलती है जो उसके रूहानी क्वालिटीज है उससे मिलती हैं बट सिंस द बाइबल टीचेस दैट मैन कंप्राइजेस एन इनडिविजिबल यूनिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल लेकिन फिर भी जब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये इंसान जो है वो तीन चीजों का ना लागू होने वाली तीन चीजों जिस्म जान और रूह से मिलके बना है मैंस फिजिकल फीचर्स मस्ट आल्सो इन सम वे रिफ्लेक्ट गॉड्स इमेज तो खुदा इंसान के जो फीचर्स हैं जो उसकी कुछ चीजें हैं वो खुदा को जाहिर करती हैं जस्ट मैन वाज क्रिएटेड फॉर रिलेशनशिप विद अदर्स आदमी को इंसान को बनाया गया ताल्लुक बहाल करने के लिए दूसरों के साथ जस्ट एज द थ्री मेंबर्स ऑफ द गॉड हेड आर यूनाइटेड इन अ लविंग रिलेशनशिप जैसे कि हम देखते हैं तसलीस के निजाम को जिसमें के तीन खुदा बाप खुदा बेटा और पाक भी मौजूद है सो वी वर क्रिएटेड फॉर द फेलोशिप फाउंड इन फ्रेंडशिप or marriage to hame khuda ne takleeq diya hai ek acche rishte ke liye aur shaadi ke liye in these relationships we have the opportunity to live for others in taluqat mein hum dekhe to hame ek mauka milta hai dusron ke liye zindagi guzarne ka to be genuinely human is to be relationship oriented dekhe haqeeqi taur par aadmi jo hai uska nishchit rishte taluq बरकरार रखने वाला बनाया गया है सो वंडरफुल आइडिया इज इट क्या ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है मैन इज क्रिएटेड टू बी स्टूवर्ड्स ऑफ द एनवायरनमेंट आदम को बनाया गया खिदमत गुजार माहौल के लिए रिमेंबर आवर टॉपिक इज वी ऑलवेज कनेक्ट स्टूवर्डशिप विद विद दिस डॉक्ट्रिन्स आज इस बात को ये याद रखिए कि हमारा जो टॉपिक होता है वो स्टूवर्डशिप के बारे में होता है कि हालात के विक्टम नहीं बन सकते हालात के नॉमिनेशन जो इन्वायरमेंट forces and can the nahi aa sakte rather god has commissioned us to make a positive contribution by shaping the environment using its situation in which we are placed as an opportunity to accomplish god's will lekin khuda hame apne kisi maqsad ke liye kuch cheezon ke liye use kar sakta hai mahol ke mutabik aur halat ke mutabik jaise mauqe mein mil jayenge jisme hum khuda ki marzi ko mukammal kar sakte hain kisi tarah se man was created with conditional immortality us aadmi ko banaya gaya conditional abdiyat ke sath ke usko na na mare at creation our first parents were given immortality though their possession of it was conditioned upon obedience 
लेकिन जो पहली जो क्रिएशन थी जैसे आदम हवा को जब बनाया गया तो उनको जो पहली कंडीशन दी गई वो क्या थी परमा बरदारी थी यू सी हाउ इम्पोर्टेंट ओबीडियंस इज आप देख सकते हैं कि फरमा बरदारी कितनी अहमियत की हामिल है having access to the tree of life they were destined to live forever lekin agar wo darakht ke paas na jaate to wo puri zindagi tak jee sakte the disobedience would lead to death to unhone na farma bardari ki jis jo unko maut ki taraf le gayi let's talk about the fall aaiye fall ke bare mein baat kare do you know the author of sin अब जानते हैं जो तकलीकार है सिम का गद कुड हैव गद कुड हैव प्रिवेंटेड सिन बाय क्रिएटिंग अ यूनिवर्स ऑफ रोबोट्स दैट वुड डू ओनली व्हाट दे वर प्रोग्राम टू डू खुदा ने एक सिस्टम बनाया जिससे उसको के वो उसको बचा सकता था गुनाह से बट गॉड लव डिमांडेड दैट ही क्रिएट बीइंग्स हु कुड रिस्पॉन्ड फ्रीली टू हिज लव लेकिन खुदा ने ऐसी चीज बना दी कि जो उसकी मोहब्बत के जो हुक्म है जो जरूरतें हैं जो उनको मोहब्बत के बारे में बता दिया उसको उस पर अमल करे रिस्पॉन्स इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द बीइंग्स हु हैव द पावर ऑफ चॉइस लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है ये जो ताउन है ये सिर्फ उसी से मिल सकता है जिनके पास इख्तियार होगा उसको चूज करने का Remember about the freedom or independence about the esquadron that they talk about. अब याद रख कर रहें कि हमने जो esquadronator में बात की थी उसके लिए time के लिए time की ज़ादी के लिए और पैसे की ज़ादी के लिए. That sense of independence or freedom is inherent in the human being. आप ये इस बात को बताते हैं कि जो freedom है time की ज़ादी है वो हमारे विरासत में भी मिली हुई है. It can be good. It can be bad. ये अच्छी चीज भी हो सकती है बाद लोगों के लिए बाद लोगों के लिए बुरी चीज भी हो सकती है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ सिन इन द ह्यूमन रेस आइए देखें कि गुनाह जो इंसान में कहां कैसे आया इन ट्रस्टिंग हर सेंसेस रादर देन गॉड्स वर्ड ईव सेवर्ड हर डिपेंडेंस अपॉन गॉड लेकिन खुदा की जो चीजें हैं उन पर इतमाद करके The fall of the human race therefore was first and foremost characterized by a breakdown in faith in God and his word. The fall of human race the say khud was most characterized by faith down in faith. Lekin wo jab apne faith iman mein gir gaye ghabra gaye dar gaye to unhone apne aap ko aur uske alfaz se aur khuda ke haath se iman se jo apne aap ko juda kar liya It is where the origin of sin came in. ये वो वाक्य था, ये वो जगह थी जब गुनाह पैदा हुआ. And it has an immediate consequences. और इसके फौरन नतायत का सामना करना पड़ा. The first consequence of sin was a change in human nature that affected interpersonal relationships. पहला जो इसका जो नतीजा मिला वो ये था कि वो रिलेशनशिप जो था उसका चेंज हो गया खुदा के साथ एज वेल एज मैं रिलेशनशिप विद गॉड इसी तरह से आपस में भी उनका रिलेशन चेंज हो गया और खुदा के साथ भी उनका रिलेशन चेंज हो गया यू नो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सिन इज आप जानते हैं कि गुनाह की किस तरह से बयान किया जाता है इनिशियली इज ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ शुरू में जो भी जो खुदा के खिलाफ खुदा के तारीफ के अजमत के खिलाफ जो भी कुछ किया जाए It also means a failure to act by anyone who knows the good he ought to do and doesn't do it. कोई भी ऐसी चीज जो क्या वो जानता है कि ये अच्छी है लेकिन वो नहीं करता या कोई भी चीज वो जानता है ये बुरी है वो करता है तो वो It all it also means whatever is not from faith is sin. इस इसका मतलब ये भी है कि जो चीज ईमान के साथ नहीं है वो भी गुनाह है. I can mention a lot of definition but we don't have enough space and time. मैं बहुत सी ऐसी इसकी तारीफें बयान कर सकता हूँ लेकिन आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है द बाइबल बाइबल मुकदस कहते हैं कि गुनाह में ना पढ़नेस इज सिन पोलिशनेस इज सिन जो मगरूरी है वो गुनाह है देर इज मोर डेफिनेशन ऑफ सिन इन द बाइबल बहुत सी चीज जगह पे गुनाह के बारे में बताया गया है कलाम मुकदस में सिन प्रोड्यूस गिल्ट 
गुनाह जो है वो गिल्ट पैदा करता है वो अंदर अंदर जो फीलिंग आती है वो पैदा करता है फ्रॉम द बिब्लिकल परस्पेक्टिव गिल्ट इंप्लाइज दैट द वन हु हैज कमिटेड सिन इज लायबल टू पनिशमेंट The seed of sin is in what the Bible calls the heart. जो असल गुनाह की जगह जड़ है वो दिल कहा जाता है. Bible में कदर बताती है. Now the heart in the Bible means the mind. The Bible में जो इसका मतलब है वो ये है कि ज़हन. Proverbs four twenty three says, "From the heart springs the issues of life." साल चार बाब उसका तेईस बताता है कि जो दिल में वो उसकी जो इश्यूज पैदा होते हैं दैट्स व्हाई इन द पिक्चर यू सी जीसस नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर हार्ट इस वजह से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि खुदावंत यीशु मसीह आपके दिल पर खटखटा रहा है एंड इट इज अप फॉर अस टू ओपन आवर हार्ट टू हिम और अगर हम अपना दिल का दरवाजा उस पे खोल देते हैं तो हिस्ट्री रिवील्स दैट एडम्स डिसेंडेंट्स शेयर द सिनफुलनेस ऑफ हिज नेचर तो हमें उस हमने जो यूनिवर्सल सिंफुलनेस ह्यूमैनिटी है कि जो यूनिवर्सल गुनाह की जो इंसानियत थी दैट इज व्हाई देखते हैं तो साम ज़बूर 143 उसके दो आयत में दैट्स व्हाई द द इफेक्ट्स ऑफ सिन कॉस्ट्स केन टू मर्डर हिज ब्रदर जिन गुनाह की वजह से उसने जो काहिन और हाबल का हम देखते हैं उसे अपने भाई को कत्ल कर दिया था ना यू माइट से सिंफुलनेस इनहेरिटेड और अक्वायर्ड क्या आप यहां पे आप कह सकते हैं कि गुनाह जो है वो हमें विरासत में मिला है या हमने खुद उसको अडॉप्ट किया है ऑल्दो ऑल्दो एज चिल्ड्रन वी अक्वायर सिंफुल बिहेवियर थ्रू इमिटेशन वी इनहेरिट आवर बेसिक सिंफुलनेस बच्चे जो है वो भी वो अगर गुनाह करते हैं तो वो ये कि इसको विरासत में नहीं मिलता है द यूनिवर्सल सिंफुलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज एविडेंस दैट बाय नेचर वी टेंड टुवर्ड इवल नॉट गुड ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम इन नेचुरल तौर पे नेचर में मिल जा देखते हैं लेकिन वो बुराई की तरफ लेकिन वो अच्छी नहीं है So we see like this one that our tendency is not really straight, but this tendency, tendency to fall. But we see this one that our tendency is not really straight, but this tendency to fall. But we see this one that our tendency is not really straight, but this tendency to fall. But we see this one that our tendency is not really straight, but this tendency to fall. But we see this one that our tendency is not really straight, but this tendency to fall. But we see this one that our tendency is not really straight. Our ill feelings. जैसे कि हम एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं, जो बीमारी की सिचुएशन होती है, उनको सुनते हैं, समझते हैं इसी तरह से. But there is some rays of hope. लेकिन कुछ उम्मीद की कुछ शायद भी होती हैं, कुछ उम्मीद के रास्ते भी होते हैं. In spite of the fall, there remains a sense of human dignity. लेकिन गिरने के साथ साथ एक जो इंसान की डिग्निटी होती है, वो भी थोड़ी उसमें इंसान को फीलिंग आती है बावजूद के गुना में है बे करप्ट है फिर भी खुदा इंसान जो है वो खुदा का इस जमीन पर रिप्रेजेंटेटिव है उसको पेश करने वाला है जमीन पर दिस नेचर ऑफ मैन गिव्स अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये जो इंसान की फितरत है ये हमें अच्छी सोच देती है कि हम अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे तरीके से रहे नो बट इज परफेक्ट राइट कोई भी मुकम्मल नहीं है द मोमेंट यू पॉइंट योर फिंगर टू समवन उस वक्त जब आप अपनी उंगली दूसरों की तरफ करते हैं यू हैव एटलीस्ट थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग बैक टू अस तो तीन उंगलियां आपकी तरफ होती हैं करेक्ट क्या ये बात ठीक है दैट इज व्हाई लेट अस बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इच अदर तो इसलिए हमें एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए देयर इज अ कविनेंट गिवन एट द फॉल यहां पे हमें अहद दिया गया है 
it is the covenant it is the covenant of grace ye fazl ka ahd hai before god pronounced the punishment on fallen pairs sins isse pehle ke khuda saza ka hukm kare he gave them hope by introducing the covenant of grace to wo unko fazl ka ahd yaad mutarif karwa ke ummeed deta hai The covenant of grace was not developed after the fall. जो फजल का अहद था वो गुनाह में गिरने के बाद नहीं बनाया गया था. The scriptures bring out that even before creation, the members of the Godhead had covenanted among themselves to rescue the race if it should fall into sin. लेकिन ये जो खुदा ने जब जिस कायनात को तकली किया तब भी खुदा बाप खुदा बेटे और कुछ ने मिल कर ये मंसूबा बना लिया था कि अगर खुदा इंसान गुनाह में गिर जाता है अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनके पास ये जो कवर का ग्रेस का अहद था वो उसको ही इस्तेमाल करेंगे इट वॉज अ प्लान ऑफ रिडेमशन बिफोर क्रिएशन ये जो रिडेमशन का माफी का जो मनसूबा था ये तकलीक से पहले ही तैयार किया जा चुका था कंडीशन हर कोई जो इस दुनिया पर मौजूद है वो इस अहद को देखेगा निजात के अहद को जो वादा है उसको देखेगा लेकिन उसकी मुख्तलिफ कंडीशन होंगी हर किसी के लिए If you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. अगर आप खुदावन में है तो आप इब्राहिम के औलाद में से है तो आपको उसके मुताबिक ही उस वादे के मुताबिक आपके साथ सारा कुछ किया जाएगा लेट अस समराइज आवर स्टडी टुनाइट आई एम अपनी बात को थोड़ा फाइनल की तरफ जाते हैं मैन एंड वुमेन वर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड विद इंडिविजुअलिटी द पावर एंड फ्रीडम टू थिंक एंड टू डू आदमी और औरत को खुदा की छबी पर बनाया गया है और अलग अलग बनाया गया है कि उनके पास आजादी है सोचने की और कुछ करने की दो क्रिएटेड फ्री बीइंग्स इट्स इज एन इनडिविजिबल यूनिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट डिपेंडेंट अपॉन गॉड फॉर लाइफ एंड ब्रेथ एंड ऑल एल्स लेकिन उनको बेशक आजाद बनाया गया है और खुद इख्तियार बनाया गया लेकिन उनके पास तीन चीजों से बने हैं जिसम से जरूर से और जान से When और जो वो खुदा के जो उनको खुदा ने उनको सांस दिया था उसके वो उस लिए उस खुदा पर डिपेंड करते हैं When our first parents disobeyed God, they denied their dependence upon Him and fell from their high position. लेकिन जब हमारे पहले माँ बाप ने आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को उसके उस पोजीशन से उस मुकाम से गिरा दिया the image of god in them was marred and they became subject to death wo khuda ki nazar se gir gaye aur unko maut ka hukm mil gaya their their descendants share their fallen nature and its consequences wo niche zameen pe aa gaye aur uske nataij unko bhugtne pade they are born with weaknesses and tendencies to evil उसके बाद वो गुनाह के साथ और कमजोरी के साथ बढ़ने लगे बट गॉड इन क्राइस्ट रेकनसाइल द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ एंड बाय हिज स्पिरिट रिस्टोर्स इनफिनिटेंट मोर्टल्स द इमेज ऑफ द मेकर लेकिन खुदा ने फिर उन पे दोबारा नजर की और उनको रिस्टोर किया क्रिएटेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड दे आर कॉल्ड टू लव हिम एंड वन अनदर एंड टू केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट तो खुदा जो तकलीक वाला है उसने उनको बनाया था उसने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत करो और एक दूसरे का ख्याल रखो इट्स अ वंडरफुल टॉपिक अबाउट द नेचर ऑफ मैन इजंट इट क्या ये जो इंसान की फितरत है ये कच्चा अनुमान है क्या ऐसा है कि नहीं नाउ दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट टू बी अवे फ्रॉम गॉड बिकॉज़ ऑफ आवर ह्यूमन नेचर अब हम समझ सकते हैं कि हम खुदा से दूर हैं नहीं है क्योंकि इंसान की फितरत की वजह से How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us tonight accepts not to be independent from God? How many of us t
Amen. Shan, amen. Brian? Yeah, we are not to be independent from God. Brother Munir, thank you so much. Thank you for accepting God. That's our God. The moment we are independent from God, we are making ourselves as God. It may be good to be independent from a boss, but not really good to be independent from God. And I hope that topic is very clear tonight. Next meeting, we will talk about the great controversy and the battle of the E and S quadrant earners. The next topic is the great controversy and the great controversy. And let us appreciate that these people in the E and S quadrant, they have more struggles in the great controversy between Christ and Satan. Let us explore that on Wednesday and bring your friends if it is possible. God bless us tonight. Amen. Amen.